Olá, muito boa tarde. Começa agora o Assembleia em Foco, primeira edição. Você vai acompanhar o balanço das atividades da Assembleia Legislativa. A Lema discute segurança nos ambientes escolares durante audiência pública. Parlamento Estadual cedia programa edição Assembleia Itinerante em Caxias. E veja também uma reportagem especial sobre o Convento das Mercês. O Assembleia em Foco, primeira edição, está começando. A Assembleia Legislativa está concluindo mais uma semana de atividades que contou com audiências públicas, reuniões das comissões, solenidades e sessões plenárias. O repórter Joelson Braga tem as informações ao vivo. Muito boa tarde, Joelson. Olá, Ronald. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. De fato, tivemos uma semana bastante movimentada aqui no Parlamento Estadual. Logo na segunda-feira, tivemos a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que deliberou sobre várias matérias de interesse dos maranhenses. Durante as sessões plenárias, né, que ocorrem de terça a quinta-feira, um tema que dominou esta semana aqui a tribuna da Assembleia Legislativa foi a greve no transporte público aqui da capital maranhense. Vários deputados se manifestaram é, é, falando sobre o prejuízo, não só para os usuários, né, para as pessoas físicas, mas também para o comércio, para a economia da capital maranhense. É mexe com toda uma cadeia, né? sem transporte, menos pessoas andando nas ruas e, claro, o comércio também para, deixa de funcionar. Também tivemos aqui, na quinta-feira, uma homenagem à senhora Maria Luísa Martins, que ela é procuradora, né? recebeu, ela é piauiense, e recebeu o título de cidadã maranhense aqui da Assembleia Legislativa. Tivemos também, no decorrer desta semana, vários cursos oferecidos pela Escola do Legislativo, cursos que tratam sobre economia financeira, também é, cursos baseados na nova lei de licitação, que houve mudança. Muitos cursos aqui é atualizando os servidores da casa. E nós encerramos a semana ontem com uma audiência pública que trata de um tema urgente, bastante discutido, não só aqui no Estado, mas em todo o país, que é a violência nas escolas. Foi uma audiência pública realizada lá no, no auditório do Complexo de Comunicação, e por iniciativa da Comissão de Educação aqui do Parlamento Estadual, mas reuniu, além de outros deputados de outras comissões, reuniu também especialistas na matéria que debateram durante toda a tarde esse assunto que merece uma discussão séria e urgente. E a Assembleia não está deixando passar em brancos aqui, todos os parlamentares sempre buscando debater e procurar uma solução né, para esse problema que enfrenta os nossos jovens, a nossa educação no país. Esse, portanto, foi o resumo da semana aqui no Parlamento Estadual. E lembrando para, o, para quem assiste a gente, que pode acompanhar os trabalhos dos deputados estaduais, não só por, por meio da TV Assembleia, mas também pela Rádio Senado, no prefixo 96.9, por meio das nossas redes, sociais e também por meio do nosso site. O endereço eletrônico é www.al.ma.leg.br. Volto com você, Ronald. Perfeito, muito obrigado, Joelson. Olha, hoje é o Dia Internacional da Educação e como o Joelson acabou de dizer, ontem a Assembleia Legislativa sediou uma audiência pública para discutir medidas que possam garantir segurança nos ambientes escolares. O Parlamento Maranhense tem pautado o assunto diante das ameaças que temos visto pelo país. O encontro foi proposto pela Comissão de Educação do Esporto, Ciência e Tecnologia da Casa. A audiência pública realizada pela Comissão de Educação, Desporto, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa aconteceu no auditório Neiva Moreira, na sede do Parlamento. Com o tema Enfrentamento da Violência nas Escolas, o presidente e o vice-presidente da comissão destacaram a necessidade da discussão que tem preocupado a sociedade. Nós sabemos que é um problema complexo, que não existem soluções simples, não é apenas um problema de segurança pública, envolve relacionamentos familiares, a interação escola-família, a forma como é, os nossos estudantes interagem com as redes sociais, mas a intenção é, a partir dessa discussão, que nós pretendemos inclusive aprofundar é, por meio da academia, a universidade está aqui presente também, e a partir dessa discussão, para que o legislativo possa contribuir de forma propositiva para o enfrentamento dessa situação 
que afeta não só o estado do Maranhão, mas todo o país. Um incidente desse, a gente tem que trabalhar logo para prevenir. E hoje é uma audiência pública, estamos escutando várias pessoas de vários segmentos, professores, pais de aluno, associação das escolas particulares, para que a gente possa dar uma resposta concreta para a sociedade. A audiência pública que teve o objetivo de definir e encaminhar medidas para a prevenção de casos de violência, ameaças e ataques a escolas, como os registrados em várias regiões do país e que tiveram repercussão em diversos municípios maranhenses, contou com a presença de representantes do governo do Estado, Ministério Público, além de outras instituições, sociedade civil, pais de estudantes e professores. O vice-presidente da Assembleia, Rodrigo Lago, e vários deputados estaduais acompanharam o debate. Infelizmente esse tema está é, afetando a sociedade brasileira. Hoje já vimos vários episódios de violência em escolas brasileiras, inclusive com vítimas fatais. Aqui no Maranhão isso ainda não chegou, apesar de muitas notícias falsas divulgando isso. O governo já tem feito a sua parte. O governo federal também tem feito a sua parte através do Ministério da Justiça, com prevenção, através do Ministério da Educação também. Então a gente tem que debater esse tema aqui na Assembleia. A Assembleia não pode se furtar a esse importante debate para a sociedade maranhense. A Comissão de Educação desta casa, ela vem é, tratando esse tema com muito cuidado e com muita seriedade, muita responsabilidade, para que a gente fuja do, das soluções fáceis e, de fato, discuta as verdadeiras causas. É uma responsabilidade, na verdade, mútua onde primeiro vem a família, vem a escola, vem o poder público. E eu aproveito a oportunidade para fazer esse chamamento a todas as famílias, para que se engajem também, para que acompanhem os seus filhos e para que contribuam com esse importante debate. Durante a audiência, especialistas fizeram explanações, como a professora doutora Fabiana Oliveira, do Departamento de Educação da Universidade Federal do Maranhão. A gente traz um conjunto de recomendações, que vai da parte pedagógica, uma parte legislativa, mas apontando muito no diálogo né, das instituições em respostas multissetoriais é, da educação junto com a justiça, né, amparada em aspectos legais, mas também amparada em questões pedagógicas, em diálogo com o chão das instituições, com os educadores, sem uma hierarquia de poderes né, para resolver o problema, mas a partir do diálogo. O secretário de Segurança Pública e o subsecretário de Estado da Educação participaram do encontro e destacaram a importância do diálogo promovido pela Assembleia Legislativa. Nós assim o fizemos, com o policiamento preventivo, o policiamento investigativo e o nosso centro de inteligência atuando para tentar evitar qualquer ataque às, às escolas, aos alunos, a pai de alunos, professores, enfim, qualquer tipo de violência na escola ou em relação a ela. Então, trazer essa discussão aqui faz com que nós possamos ouvir não só as instituições públicas responsáveis por trazer a política pública educacional, mas também aqueles destinatários dessa política pública, que são os estudantes, os pais, os professores, de modo que, ouvindo todos esses atores, nós possamos implementar ainda mais as ações que o governo do Estado já vem desenvolvendo na, na ideia de fazer com que o ambiente escolar seja um ambiente calmo, tranquilo, adequado, e que lá seja desenvolvido a aprendizagem, o esporte, a cultura, que a gente possa cultivar essa cultura de paz e não terror. E por falar em educação, estudantes, fiquem atentos. Encerra hoje o prazo para pedido de isenção da taxa do Exame Nacional do Ensino Médio. Alunos do terceiro ano da rede pública têm direito, assim como aqueles que cursaram o ensino médio na rede privada com bolsa integral e pessoas em situação de vulnerabilidade, com famílias que se enquadram como baixa renda, com registro no CAD Único do Governo Federal. O benefício pode ser solicitado pela página do participante através do endereço eletrônico www.gov.br barra INEP. Praticamente tudo pronto para mais uma edição do Assembleia Itinerante, projeto liderado pela presidente da Assembleia Legislativa, a deputada Iracema Vale, que tem como objetivo aproximar o Legislativo Maranhense e municípios. Após a Imperatriz da região Tocantina receber o encontro, chegou a vez a cidade de Caxias ser palco de importantes discussões para o Maranhão. 
Dia 5 de maio, a segunda edição do programa Assembleia Itinerante será realizada na região dos Cocais, no município de Caxias. A Assembleia Itinerante é uma iniciativa do Parlamento Estadual que pretende aproximar a população do trabalho realizado pelos deputados ao levar por um dia a sede da Casa do Povo para as cidades maranhenses. A proposta de instalação do Assembleia Itinerante em Caxias foi da Procuradora da Mulher na Alema, deputada Daniela e da deputada estadual Cláudia Coutinho. Uma oportunidade de levar as pautas que nós debatemos aqui dentro da casa para mais perto da população e com certeza nós viveremos um grande momento na cidade de Caxias, onde o povo, a população vai saber, vai saber realmente, vai poder acompanhar de perto o que um deputado estadual faz, a importância do legislativo estadual dentro dos estados e contribuir também com esse trabalho que a gente vem executando aqui dentro da Assembleia. Essa interiorização vai proporcionar à nossa população a oportunidade de trazer sugestões e até mesmo cobrança, pois nós, deputados, é que somos o elo do governo do Estado. A presidente da Assembleia Legislativa, deputada Iracema Vale, vai comandar a sessão solene de instalação do evento e, em seguida, a sessão ordinária de apreciação de proposições com a presença dos parlamentares e autoridades municipais estaduais e federais. A Assembleia Itinerante será transmitida pela TV Assembleia, canal 9.2, Rádio Assembleia, portal e redes sociais do Parlamento. Em março, a primeira edição do Assembleia Itinerante foi realizada na região Tocantina, na cidade de Imperatriz. E além de aproximar a população dos deputados estaduais, o programa pretende ouvir de perto a demanda dos municípios e deliberar sobre matérias de interesse dos maranhenses. No próximo bloco, você acompanha a atuação do governo do Estado no combate à gripe e à Covid-19. Você vai ver ainda dados sobre acidentes de trabalho no Maranhão na próxima reportagem. A gente volta já. O 28 de abril também é marcado por ser o Dia Mundial da Segurança e Saúde no trabalho. A prevenção a esse tipo de problema tem repercutido no Maranhão por autoridades públicas e profissionais das áreas responsáveis. Dados recentes apontam números que precisam ser reduzidos no Estado. Dados do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho alertam. Em 2022, foram registrados no Maranhão 4.100 acidentes de trabalho. 20,6% a mais que em 2021, quando foram registrados 3.400 acidentes laborais. Em 2022, foram 39 óbitos. Já em 2021, foram 27. A capital maranhense lidera o ranking de casos notificados no Estado, com 2.417 acidentes laborais. Em seguida, vem Imperatriz, com 318 casos, são José de Ribomar, com 131 notificações de acidentes de trabalho, Balsas, com 127 casos e Timon, com 90 acidentes de trabalho notificados. O tema vem sendo abordado pelo Ministério Público do Trabalho do Maranhão durante as ações da campanha Abril Verde, mês de conscientização sobre a importância da segurança e saúde do trabalhador. Nós temos um quantitativo enorme de acidentes e adoecimentos que não são comunicados. Consequentemente, os órgãos fiscalizadores e os órgãos públicos que podem e devem promover políticas públicas para corrigir ou, pelo menos, para atenuar, diminuir as consequências dos acidentes de trabalho e evitar acidentes pelo seu trabalho, fica prejudicado simplesmente pelo fato que nós não temos dados estatísticos que sejam fidedignos, confiáveis e permitam a elaboração das políticas. Então, é fundamental que a sociedade brasileira esteja consciente, esteja engajada em sempre fazer a comunicação tempestiva e fidedigna dos acidentes e adoecimento do trabalho, sempre através das cartas e também comunicação ao Sinan, 
para que a gente tenha esses dados e possa fazer a atuação correta, adequada e imediata. De acordo com o um estudo da Organização Internacional do Trabalho, as perdas causadas por acidentes no Brasil chegam a 2% do PIB. A prevenção reduz o risco de prejuízos financeiros, materiais e humanos. Algo superior a 200 bilhões de reais são as perdas anuais que a sociedade brasileira enfrenta. Primeiro perde o trabalhador, óbvio, porque se acidenta ele sofre né, dores físicas, perturbações mentais, perde a sua família, porque vê seu ente querido sofrendo e também a sua capacidade laboral reduzida, ou às vezes perde até o próprio ente querido, perde os colegas de trabalho porque ficam chocados com o problema do seu colega, perde a empresa porque tem perda de produção e de produtividade, porque não consegue recuperar aquele trabalhador nas mesmas condições daquele que já estava treinado e produzindo, consequentemente perde rentabilidade, aumenta custos, consequentemente isso traz problema para o consumidor que enfrenta uma inflação, diminuição da oferta de produtos, perde a sociedade também de um modo geral, porque as contribuições previdenciárias e os impostos eles são carreados muitas vezes para benefícios previdenciários e para o SUS, quando poderiam estar sendo carreados para outras atividades, para outras políticas públicas relevantes, para infraestrutura, para educação, tudo. ou seja, perde toda a sociedade brasileira. Dia 28 de abril é comemorado o Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho em memória das vítimas de acidentes e doenças do trabalho. Este ano, a campanha Abril Verde chama a atenção para a importância da notificação. Com base nesses dados, dessas informações, as notificações existem. É, existe um cunho individual, no caso da Caixa, né, de benefícios previdenciários, mas existe também um, um, um cunho epidemiológico, né, um caráter epidemiológico, notadamente no que, no que diz respeito ao SINAM, né, a notificação ao Ministério da Saúde. E a partir desses dados, do, do processamento desses dados, do trabalho desses dados é que podem ser é, traçadas estratégias, políticas públicas de intervenção em saúde do trabalhador, de organização do trabalho, de modificação de, de, de é, processos de trabalho. Com as ações do Ministério Público do Trabalho por esse programa de, de conseguir fortalecer a saúde do trabalhador no SUS, compilando os dados, tanto da comunicação de acidente de trabalho quanto do SINAM, pretende-se com essa chegada também do ICEM, no preenchimento do SINAM, a gente consiga ter dados epidemiológicos mais robustos para que a gente possa articular as ações de forma intersetorial, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério da Saúde, por meio das ferramentas do SUS, como os CEREST, e que políticas públicas voltadas às categorias de trabalhadores que realmente precisam dessa assistência, que estão se acidentando e adoecendo, sejam de fato executadas e conclusivas. O governo do estado está intensificando as campanhas de vacinação contra várias doenças, entre elas a Covid-19 e a influenza. O fim de semana vai contar com o dia D da vacinação. O repórter Ana Tereza tem as informações. Olá a todos, pois é o dia D de vacinação está chegando e neste ano o Ministério da Saúde elencou como prioridade a atualização da carteira de vacinação contra a Covid-19 e contra a gripe e influenza. E é importante lembrar né, que os grupos prioritários precisam sim se vacinar. Então vacina disponível aí no Maranhão para pessoas acima dos 60 anos, crianças, gestantes, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência, né, além de outros também, além dos profissionais e trabalhadores né, das Forças Armadas, Forças de Salvamento, é, trabalhadores também do transporte público, trabalhadores portuários. E é importante lembrar, ficar atento aos locais de vacinação. Vai ter vacina disponível aí nos shoppings da capital, no shopping tropical, shopping São Luís, shopping passeio, golden shopping no sábado, a partir das 10 horas, das 10 até as 8 horas, e no domingo, das 2 horas até as 8 horas da noite. Além também das vacinas vão estar disponíveis nas unidades de saúde para qualquer dúvida, para saber os locais e os pontos de vacinação, basta acessar as mídias sociais aí do governo do estado e também da prefeitura de São Luís. Importante lembrar, vacine-se sempre, vacinas salvam vidas. Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Ana. Olha, o fim de semana chegando, muita gente querendo curtir a folga, mas é preciso ficar atento à previsão de chuvas, principalmente para quem tem planos de passar o feriado nas belas praias do Maranhão. Ananda Fontinelli, muito boa tarde. Quais as expectativas?
Boa tarde, Ronald. Boa tarde para você. Vamos ver como fica essa sexta-feira aqui na capital e no interior do estado. Olha só, na capital, nos últimos dias, tem sido de muita chuva. Ontem caiu 16 milímetros, mas hoje o tempo amanheceu aberto e deve continuar no restante do dia, mas há possibilidade de chuvas isoladas em algumas partes da ilha, com a mínima de 26 e a máxima de 29 graus. Já na cidade de Riachão, o tempo fica nublado, mas há possibilidade de tempestades isoladas com raios e trovões, com a mínima de 23 e a máxima de de 31. Já em morros, os termômetros variam entre 24 e 32 graus. A previsão é de chuva com trovoadas no município. É com você, Ronald. Bom fim de semana. A gente volta a se falar segunda-feira. Valeu, Ananda. Bom fim de semana para você também. Vamos ao intervalo. Daqui a pouco a gente volta com os destaques do site da Assembleia Legislativa. E mais uma reportagem especial sobre o Convento das Messeis. O Assembleia em Foco, primeira edição. Volta já. Estamos de volta, agora vamos ficar por dentro dos destaques do site oficial da Assembleia Legislativa. Josimar Melo tem mais informações, fala pra gente, Josimar, muito boa tarde. Boa tarde, Ronald, e a todos que acompanham a Assembleia em Foco, primeira edição. Segurança pública, transporte público e cenário político. Vamos aos destaques do portal da Assembleia desta sexta-feira. Deputado Antônio Pereira avalia cenário político maranhense e destaca a importância da união da classe política. O parlamentar destacou a gestão da deputada Iracema Vale à frente da Assembleia Legislativa. Deputados repercutem lançamento do programa Pronace 2 no Maranhão. O evento contou com a presença do governador Carlos Brandão e do ministro da Justiça Flávio Dino, que fez a entrega de equipamentos e serviços para a segurança pública do Estado. E o deputado Dr. Iglesio sugere criação de um fundo municipal de transporte para custear melhorias do setor. O parlamentar pediu também melhorias de acessibilidade no transporte. Para acompanhar essas e outras notícias, acesse nosso site al.ma.leg.br. Com você, Ronald. Obrigado, viu, Josimar. Olha, a Receita Federal anunciou para hoje o pagamento das restituições referentes ao lote residual do imposto de renda. A boa notícia vale para os contribuintes que estavam irregulares, caíram na malha fina, mas que conseguiram resolver suas pendências. Para você saber se está nessa relação, basta acessar o site www.gov.br barra Receita Federal. O encantador Centro Histórico de São Luís é rico em vários aspectos, principalmente quando se fala em arquitetura. Todo bom maranhense conhece bem as riquezas dos nossos casarões e a reportagem especial de hoje é focada no histórico Convento das Messeis, um dos grandes patrimônios da nossa capital. Vamos acompanhar esse VT conduzido pela jornalista Márcia Carvalho. Ao longo dos anos, o convento passou por uma série de reformas que alterou a arquitetura original da construção. Foi hospital e sede do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar do Maranhão. Mas a partir da década de 80, com a saída das milícias, o convento foi novamente reformado e a estrutura original restaurada. Da Igreja das Messeis, construída em 1660 e demolida em 1920, restaram apenas as ruínas. A fachada voltada ao rio Bacanga foi fechada e a entrada do prédio aberta para a rua Jacinto Maia. De lá para cá, o Convento das Messeis foi criado quatro anos depois, 1664, contígua, contígua ao, à igreja, né? que infelizmente foi demolida por conta de uh, alguns problemas que teve na estrutura em 1920. O espaço que abrigava o convento, após o falecimento do último mercedário aqui no Maranhão em 1889, ele foi adquirido mais, logo em seguida, alguns anos depois, pelo governo do estado, e aqui funcionou várias instituições, corpo de bombeiros, hospital dos coléricos, hospício, é, escola de latim, depois tivemos é, o quartel da polícia militar já em 1951, até que em 1889, quando foi realizada a reforma, o quartel da polícia foi para o Calhau e aqui se transformou no centro cultural. 
o espaço de atualmente 5.800 metros quadrados e 360 anos de existência é aberto ao público. Abriga a Fundação da Memória Republicana e um acervo com mais de 5 mil peças entre documentos, obras de arte, esculturas e objetos decorativos de diversos países. A partir do intercâmbio com o Conselho da Comunidade Luso-Brasileira do Maranhão, inaugurou um novo espaço onde são realizadas exposições de artistas locais. Aqui no convento, ele já tem o um espaço museológico que é da Fundação da Memória Republicana Brasileira. E nós agora é, fomos... É, de uma certa forma, agraciados com o Salão de Portugal, né, que é esse onde está essa exposição, que abre mais espaços para artistas do Maranhão e de outros lugares que vai expor. É, é, é importante que não deixe de ser um intercâmbio, né, porque aqui é uma, a Casa de Portugal é vinculada ao Consulado de Portugal. Né, e, e dessa forma, de uma certa forma, nós brasileiros estamos expondo nessa casa, é um, um intercâmbio que acontece aí. A comunidade também tem acesso ao Convento das Mercês. O centro disponibiliza bibliotecas e cursos, além de ser um importante espaço de visitação e realização de seminários e eventos culturais para a integração social da comunidade do bairro de Esterro. Legal, essa é a imagem que a gente quer dos nossos estudantes. Olha, o Assembleia em Foco, primeira edição de hoje, fica por aqui. Reveja as nossas reportagens por meio do site al.ma.leg.br. Tenha uma ótima tarde, um fim de semana tranquilo, um bom feriado na segunda-feira e até lá.